மக்களாட்சி மக்களாட்சி என்பது நம் கருத்துக்களை வெளியிடுவதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல லீடர் இருப்பாங்க ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோயர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அமைக்கிறதுக்கு அவங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஓட் லாஸ்ட் எலெக்ஷன்ல வாங்கியிருக்கணும் ஒன் நைன்டி த்ரீல ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஆறு பாயிண்ட் வருது ப்ரொவைட் நாமினேட் ஆர்கனைஸ் இன்ஸ்பயர் கோஆர்டினேட் கவர்ன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா லாயல் அப்போசிஷன் நமக்கு நேர்மையான எதிர்ப்பு இருக்கணும் அக்கௌண்டபிலிட்டி பொறுப்பு இருக்கணும் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கணும் என்னன்னா ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணி எலெக்ஷன் ஆஃபீஸில் நேம் கொடுக்கறது ஆர்கனைஸ் என்னென்னா நம்மளோட தேர்தல் அறிக்கையை நம்ம பப்ளிக் ஆஃபீஸில் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து இன்ஸ்பயர்னா நம்ம ஊக்குவிக்கணும் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து கோஆர்டினேட்ங்கிறது சொசைட்டிக்கும் அந்த பார்ட்டிஸ்க்கும் இன்டர்மீடியட்டாக இருந்து என்ன வேலை செய்ய போகணும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சா ஆட்சி அமைக்கிறது தான் கவர்ன்கிறது அடுத்து பேஜ் ஒன் நைன்டி ஃபோரில் டைப்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி சிஸ்டம்னு கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் பார்ட்டி சிஸ்டம் சைனா நார்த் கொரியா கியூபாவில் இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தான் ரைட் டு ஃபார்ம் த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பை பார்ட்டி சிஸ்டம்னா யூகேலேயும் யுஎஸ்ஏலேயும் இருக்குது அதில் வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டியும் இருக்கும் ரூலிங் பார்ட்டியும் இருக்கும் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரான்ஸு ஸ்வீடன் நார்வேலாம் இருக்குது அமங் த்ரீ ஆர் மோர் பார்ட்டிஸ் கவர்னிங் த கண்ட்ரி அதான் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் இந்தியாவில் நேஷ்னல் பார்ட்டி ரீஜனல் பார்ட்டி ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டின்னு இருக்குது இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டிங்கிறது என்னென்னா இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட் சுயேச்சைன்னு சொல்லுவாங்க கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு எலெக்ஷன்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லியில் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரெஜிஸ்டர் வித் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்க்கும் ஓட்டிங் கார்டு இருக்கணும் அதுக்கடுத்து தே ஷூட் ரைட் பார்ட்டி கான்ஸ்டியூஷன் பேஜ் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ் எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓட் வாங்கியிருக்கணும் லோக்சபா எலெக்ஷன் அப்படின்னா மக்களவை தேர்தலில் அதுக்கடுத்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் ஃபோர் சீட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கணும் நேஷ்னல் பார்ட்டி அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டூ பர்சன்ட் ஆஃப் சீட் இன் லோக்சபா இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த மூணு கண்டிஷனும் இருக்கணும் அடுத்து ரீஜனல் பார்ட்டின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓட் இன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் அப்படின்னா மாநில சட்டப்பேரவை பேரவை தேர்தல் அதுக்கடுத்து தே மஸ்ட் வின் ஒன் லோக்சபா சீட் ஃபார் எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்கிறது விஷ் டு கண்டஸ்ட் இந்த எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டேட் அசம்பிளி நோ அஃபிலியேஷன் வித் அதர் பார்ட்டிஸ் அடுத்து போல் பேனல்னால் என்னென்னா ஃப்ரீ சிம்பல்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ சிம்பல்ஸ்லேருந்து அன்ரெகனைஸ்ட் பார்ட்டி ஒரு சிம்பலை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இப்போ ரிசர்வ்டு சிம்பல்ங்கிறது ரெகனைஸ்ட் பார்ட்டிஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க அடுத்து எலெக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு மெஜாரிட்டி பார்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் எந்த கேண்டிடேட்ஸ் அதிகமாக வின் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி அவங்க கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க தே வில் அப்பாயிண்ட் த மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தே வில் ஹாவ் த டெசிசிவ் ரோல் இன் மேக்கிங் லாஸ் ஃபார் த கண்ட்ரி அடுத்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் அப்போசிஷன் பார்ட்டினால் என்னென்னு கொடுக்குறாங்க பார்ட்டி விச் கெட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரூலிங் பார்ட்டி மாதிரி இவங்களும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அட்டாக்ரெட்டிக் டெண்டன்சி ஆஃப் ரூலிங் பார்ட்டி இருக்கும்போது இவங்க வந்து கிரிட்டிக்கலாக எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க அந்த பாலிசிஸை அதுக்கடுத்து லீடர் ஆஃப் த அப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து ஹி என்ஜாய் த ரேங்க் ஆஃப் கேபினட் மினிஸ்டர் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புக் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நேஷ்னல் பார்ட்டிஸ்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் எலெக்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப் இன் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் இட் ஹேஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சிம்பல் த்ரூ அவுட் த கி கண்ட்ரி இட் ரிசால்வ் ஸ்டேட் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூஸ் ரிசால்ஸ்னா அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பது ரீஜனல் பார்ட்டினா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன் டிஃப்ரெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் இன் த ஸ்டேட் ஸ்ட்ராங் இன் ஒன் ஸ்டேட் ஆர் டூ ஸ்டேட் ரெகு ரிசர்வ்டு சிம்பல் இருக்கும் அடுத்து ப்ரொமோட்ஸ் த ரீஜனல் அண